বিশ্বে গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে এবং এক না একতান্ত্রিক শাসন প্রকট হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস এদিকে সাধারণ পরিষদের মূল অধিবেশনে প্রথম দিনের ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন বিশ্বকে অস্থিতিশীল করা ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য শুধু রাশিয়াই দায়ী শেখ খলিল সোহেলের টেস্ট রিপোর্ট নিউইয়র্কে শুরু হয়েছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মূল অধিবেশন আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা আর রাশিয়া চীনের নেতৃত্বাধীন অন্য বলয়ে বিভক্ত বিশ্ব এ পরিস্থিতিতে শুরু হয়েছে 78তম অধিবেশন প্রথম দিন জাতিসংঘ महासचिवের ভাষণেও উঠে এসেছে বিভাজিত বিশ্বের চিত্র রিফর্মস আর এ কোশ্চেন অফ পাওয়ার দেশগুলোর ভিতরেই বিভাজন প্রকট হয়ে উঠেছে দেশে দেশে গণতন্ত্র হুমকির মুখে এক নায়ক তন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশগুলো বাড়ছে বৈষম্য বেড়েই চলেছে ঘৃণা থেকে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য এসব চ্যালেঞ্জের সত্ত্বেও দেশে দেশে সহনশীলতা একটি নোংরা শব্দে পরিণত হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব বলিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব চায় কিন্তু প্রতিপক্ষকে দমন করতে পারার সুনিপুণ নেতৃত্ব চায় না এই পরিস্থিতিতে আপোষ মীমাংসার কোনো বিকল্প নেই জাতিসংঘ महासचिवের ভাষণের পরেই বক্তব্য দিতে শুরু করেন বিশ্ব নেতারা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের পরেই বক্তব্য দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনই দায়ী তিনি একমাত্র যুদ্ধ শেষ করতে পারেন জাতিসংঘের মূল নীতিকে যদি আমরা পরিত্যাগ করি আগ্রাসন চালানো একটি দেশ থেকে কোন সদস্য রাষ্ট্র কি নিরাপদ থাকবেন ইউক্রেনের স্বাধীনতা যদি সীমিত করেন তাহলে কোন দেশের স্বাধীনতা কি সুরক্ষিত থাকবে আগ্রাসন চালিয়ে উক্রেইন তথা বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করেছেন পুতিন তাই যতদিন দরকার দেশটির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে আরব বিশ্বের কূটনৈতিক সম্পর্ককে স্বাগত জানিয়ে বাইডেন বলেন দ্বিরাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধানই শান্তি আনতে পারে ফিলিস্তিনে তাছাড়া চীনের সাথে সংঘর্ষ নয় প্রতিযোগিতা চান বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমরা ঝুঁকি কমানোর পক্ষে কিন্তু চীনের সাথে বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক চাচ্ছি না শান্তি সমৃদ্ধির জন্য চীনের সাথে সংঘাত নয় প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক বিনির্মাণ করতে চাই এবারের অধিবেশন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র জো বাইডেনই ভাষণ দিলেন কারণ অন্য চার বিটো ক্ষমতা থাকা চীন রাশিয়া যুক্তরাজ্য ফ্রান্সের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা এবার যোগ দিচ্ছেন না আইসিসির গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকায় যোগ দিচ্ছে না পুতিন আর সাধারণত চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দেন না ব্রিটিশ রাজা চার্লসকে স্বাগত জানাতে যোগ দিচ্ছেন না ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখো আর দেশের সংসদে অধিবেশন থাকায় যোগ দিচ্ছে না ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শেখ খলিল সোহেল এন ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের চাবি কাঠে সকলের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে এই প্রচেষ্টাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি আরও জানাচ্ছেন সফি মাহমুদ সাগর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আটাত্তরতম অধিবেশনের সাইডলাইন বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ অফ কমিউনিটি ক্লিনিক শীর্ষক আলোচনায় প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতে বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা তুলে ধরেন তিনি উন্নয়ন অংশীদারদেরকে এই প্রচেষ্টায় আরও সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান শেখ হাসিনা critical to update the training and competence of the community health workforce Trinomul porjay shastho shebay opochoy rothe digitalization ebong dengue r pradurbhaber moto shastho sankot mokabalay community clinic er sokkhomota briddhi shoho panchti paramorsho dan pradhanmantri Sheikh Hasina bolen community clinic bangladesher prathomik shastho seba byabosthar ekti obichchhedo ongsho hoye uthche first to make community clinics serve as gatekeeper at the gas stores to prevent huge out of pocket payments for health services second to enable community clinics to provide an enhanced digital health and diagnostic services especially for ncds third to further develop the capacity of community clinics to address growing climate induced health crisis like dengue outbreaks 
Fourth, to improve screening and treatment facilities for mental health and neurological disorders so as to provide accessible services. প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন করোনা মহামারী আর ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েও বাংলাদেশের অর্থনীতি সঠিক পথেই রয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের 78 তম অধিবেশনের ফাঁকে নিউইয়র্ক সময় মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরের 6 নম্বর কনফারেন্স হলে স্পেন ও ইউরোপীয় কাউন্সিল আয়োজিত টুয়ার্ডস এফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল আর্কিটেকচার শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি কথা বলেন এই সময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ছাড়ের তাগিদ দেন শেখ হাসিনা বলেন গ্লোবাল ক্রেডিট রেটিং পর্যালোচনা আবশ্যক কেন না এটি কেবল নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের জন্য তহবিলের সুবিধাকে সীমিত করেছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রয়োজন বলেও জানান শেখ হাসিনা এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পাঁচটি প্রস্তাব দেন তিনি শেখ হাসিনা জানান বাংলাদেশ কখনো ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়নি এবং সেই রেকর্ড বজায় রাখতে চায় অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর একে আব্দুল মোমেন এবং ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের থিম্যাটিক অ্যাম্বাসেডর সাইমা ওয়াজেদ উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের সাংবাদিক গোলাম রব্বানি নাদিম হত্যা মামলার প্রধান আসামি বহিষ্কৃত ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম বাবুকে দেয়া হাইকোর্টের জামিন স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত আজ চেম্বার আদালতে সংক্রান্ত আদেশ দেন এর আগে মঙ্গলবার বিচারপতি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেনের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ আসামি বাবুকে ছয় মাসের জামিন মঞ্জুর করেন পরে আসামির জামিন স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ সেই আবেদনের শুনানি শেষে আজ জামিন স্থগিতের আদেশ দেন আদালত মামলার বিবরণে জানা যায় গত চোদ্দই জুন রাতে জামালপুরের বকশীগঞ্জের পাটহাটি এলাকায় সাধুরপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম বাবুর নির্দেশে সন্ত্রাসীরা সাংবাদিক গোলাম রব্বানি নাদিমকে পিটিয়ে ও ইট দিয়ে মাথায় থেতলে গুরুতর আহত করে পরদিন পনেরোই জুন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি সম্প্রতি নিম্ন আদালতে আইনজীবীদের পদযাত্রায় হামলার ঘটনায় দুই এডিসি সহ পুলিশের নয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে বিএনপি পন্থী আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মোহসেন মিয়া সকালে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুর রহমান বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে আদেশ পরে দেবেন বলে জানান এ মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন কোতোয়ালি জোনের এডিসি মোহিত লালবাগ জোনের এডিসি শহীদুল ইসলাম কোতোয়ালি থানার ওসি শাহিনুর রহমান ওসি অপারেশন নাজমুল হক ওসি তদন্ত মেহেদি হাসান এসআই শাহাবুদ্দিন হাওলাদার কনস্টেবল মাহবুব আলম আব্দুর রশিদ ও রমজান মোল্লা মামলার বাদী মহসিন মিয়া জানান ঘটনার দিন আইনজীবীদের শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় হামলা করে পুলিশ এতে নারী আইনজীবী সহ সিনিয়র আইনজীবীরা আহত হন মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী জানান মারপিট ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে নয় পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করা হয়েছে জামালপুরের যমুনার শাখা আলাই নদীতে দেখা দিয়েছে ভাঙন বন্যার পানি কমার সাথে সাথে ভাঙন তীব্র হওয়ায় বিলীন হয়ে গেছে বেশ কিছু বসত বাড়ি ঝুঁকিতে রয়েছে ফসলি জমি বাড়িঘর সহ অন্যান্য স্থাপনা পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে প্রকল্প অনুমোদন পেলে স্থানীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হবে জামালপুর থেকে আসমাউল আসিফের পাঠানো রিপোর্ট জামালপুরের ইসলামপুর ও মেলান্দহ উপজেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে যমুনার শাখা নদী আলাই গত কয়েক বছরের ভাঙনে যেন আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে আলাই নদী পানি বৃদ্ধি থেকে শুরু করে পানি কমা পর্যন্ত চলতে থাকে আলাই নদীর ভাঙন এবছর বন্যার পানি কমার সাথে সাথে ভাঙন দেখা দিয়েছে তীব্রভাবে গত দু সপ্তাহের ভাঙনে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বেশ কিছু বসত বাড়ি বাড়িঘর হারিয়ে অনেকেই মানবেতর জীবন যাপন করছে ব্যাহত হচ্ছে যাতায়াত ব্যবস্থাও কোন যাওয়া জামালপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় আলাই নদীতে ভাঙন প্রতিরোধে জরুরি ভাবে দুশো ষাট মিটার অংশে জিও ব্যাগ ফেলা হয়েছে আমরা প্রায় চব্বিশ মিটার অংশে স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল করেছি প্রকল্পটি অনুমোদন হইলে ওই এলাকায় স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ জামালপুর 
বিশ্বকাপ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ব্যক্তিগত কারণে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ান ডেতে উপস্থিত থাকবে না টাইগার হেড কোচ চন্দ্রিকা হাথুরু সিং এ তার অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের কোচিং প্যানেলকে নেতৃত্ব দেবেন সহকারী কোচ নেক পোথাস এই সিরিজের মধ্য দিয়ে দলে ফেরা হচ্ছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ সৌম্য সরকারদের চোট থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠলে প্রথম ওয়ান ডেতে দেখা যাবে তামিমকেও প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড দলে বিশ্বকাপের দলে থাকা নিয়মিত ব্যাটাররা না থাকলেও ফিন অ্যালেন টম ব্যান্ডেন হেনরি নিকোলসের মতো ব্যাটাররা আছেন ব্যাটিংয়ের তুলনায় বোলিংয়ে শক্তিশালী সফরকারী দলটি ট্রেন্ট বোল্ট লকি ফার্গুসন কাইল জনসনের পেস বোলিংয়ের সাথে যোগ হয়েছে ইশ সোধি রচিন রবীন্দ্রের স্পিন বোলিং উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ছাড় করতে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উন্নত বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সাথে তিনি বলেছেন এসব প্রতিষ্ঠান তাদের সুদের হার বাড়ানোয় বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান নিউইয়র্কে জাতিসংঘের আটাত্তরতম অধিবেশনের সাইডলাইন বৈঠকে তিনি এই আহ্বান জানান আরও জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ছয় নম্বর কনফারেন্স হলে স্পেন ও ইউরোপীয় কাউন্সিল আয়োজিত টুয়ার্স এ ফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল আর্কিটেকচার শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দেন স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেলে এ সময় তিনি বলেন করোনা মহামারী আর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে নতুন করে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি সঠিক পথেই রয়েছে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো তাদের সুধের হার বাড়ানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে বলে জানান বাংলাদেশের সরকার প্রধান should be based on needs and vulnerability supported by easy lending process. It is critical for the international financing architecture to be inclusive and representative of the global south. Development narratives from countries like Bangladesh demonstrate that we can do our part. It is time for the international financial system to respond to our expectations. বৈঠকে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এবং ক্লাইমেট ভার্নারেবল ফোরামের থিমেটিক অ্যাম্বাসেডর সাইমা ওয়াজের উপস্থিত ছিলেন এর আগে ইনিশিয়েটিভ অব কমিউনিটি ক্লিনিক শীর্ষক সাইডলাইন বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলোচনায় প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতে বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা বলেন কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের চাবিকাঠি সকলের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে এ প্রচেষ্টা সহায়তা দেওয়ার জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী where possible. It remains critical to update the training and competence of the community health workforce. তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা অপচয় রোধে ডিজিটালাইজেশন এবং ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের মতো সংকট মোকাবেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকের সক্ষমতা বাড়ানো সহ কয়েকটি প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টু মেক কমিউনিটি ক্লিনিক গেট কিপার অ্যাট দ্য গ্যাস রুটস টু প্রিভেন্ট হিউজ out of pocket payments for health services to further develop the capacity of community clinics to address growing climate induced health crises like dengue outbreaks এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করেছে জনগণের দোর গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল তৈরির জন্য জাতিসংঘ স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে তাকে এই বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হয় মুকসিমুল হাসান চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা কিছুটা গতিশীল হতে পারে এই হার সাড়ে ছয় ভাগ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এশ উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি গত অর্থ বছরের তুলনায় এই প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেশি বুধবার প্রকাশিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক রিপোর্টে বলা হয়েছে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় অঞ্চলে রপ্তানি বৃদ্ধির কারণে দু হাজার চব্বিশ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি কিছু বাড়বে গত অর্থ বছরে যাচ্ছিল ছয় ভাগ চলতি অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতি নয় শতাংশ থেকে ছয়ে নেমে আসতে পারে বলে আভাস দেয়া হয় এই প্রতিবেদনে
প্রবাসীয় কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসেবে ঘাটতি আগের অর্থবছরে তুলনায় জিডিপির 0.7 শতাংশ থেকে কমে চলতি অর্থবছরে 0.5 শতাংশ হতে পারে বলে আশা করা হয় এই প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান ঝুঁকি হিসেবে বিশ্ববাজারে চাহিদার কমার কারণে রপ্তানি আয় কমে যাওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিনথিং জানান সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ সহায়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করার পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাগুলো মোটামুটি ভালো ডিম আলু পেঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাজারে বেঁধে দেয়া হলো এখনো তা কার্যকর না হয় দাম নিয়ন্ত্রণে বাজার তদারকি জোরদার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি সকালে টাকা ও রুপিতে বাণিজ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন তিনি নিত্য পণ্য যে দাম স্যার আপনারা বেঁধে দিলেন আপনার মিস্ত্রি থেকে স্যার তিন চারটা পণ্যের কোনটাই তো স্যার কার্যকর হচ্ছে না স্যার এটা কিভাবে ইউ আর ভেরি মাচ রাইট কিন্তু আমরা ট্রাই করছি আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে অল আউট এফার্ট শুরু হয়েছে আমাদের ভোক্তা অধিকার থেকে শুরু করে শুরু করেছে গতকালকে পর্যন্ত দেখলাম যে আলু স্টোর থেকে করেছে যেটা বের হচ্ছিল তার থেকে কেজি প্রতি দুই টাকা কমে বের হচ্ছে এখন কিন্তু আমাদের যে টার্গেট দিয়েছি সে সেখানে আমি বুঝতে পারিনি আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি সব রকমভাবে গতকালকেও আবার আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি সমস্ত বাংলাদেশ ডিসিদের সাথে কথা বলেছে যেন এটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তারা যেন মাঠে নামে বিএনপি নির্বাচনে আসুক সরকার তা চাই তবে তারা নির্বাচনে জয়লাভের যে গ্যারান্টি চায় তা দেওয়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সকালে সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন যে দল নির্বাচনে অংশ নিতে চায় না সে দল থেকে তৃণমূল বিএনপির মতো আরও অনেক নেতা বেরিয়ে যাবেন কাউকে নির্বাচনে জেতার গ্যারান্টি তো সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশন কেউ দিতে পারবে না আমরা চাই তারা নির্বাচনে আসুক নিউজিল্যান্ড সিরিজ প্রসঙ্গ অতীত নিয়ে আগ্রহ নেই নিউজিল্যান্ড সিরিজে বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক লিটন দাসের কাল থেকে শুরু হতে যাওয়া সিরিজের প্রথম ওয়ানডে আগে তিনি নিজের ক্রিকেটারদের ভালো খেলার দিকে তাকিয়ে আছেন কিবিদের বিপক্ষে তামিম ও রিয়াদের দলে থাকাটা বাড়তি ভরসা বলছেন লিটন এদিকে নিউজিল্যান্ড বলছে সিরিজটা তাদের কাছে চ্যালেঞ্জিং হবে রিপোর্ট বর্ষণ কবিরের মেঘ বৃষ্টির খেলায় শঙ্কা আছে বৃহস্পতিবারের প্রথম ওয়ানডে নিয়ে দু দলের ট্রফি উন্মোচনের ছবিটা যত ঝকঝকেই হোক না কেন শঙ্কার মেঘ আছে মিরপুরকে ঘিরে তারপরও বাংলাদেশ বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রস্তুতি পর্বেও নিজেদের মানসিকভাবে চাঙা রাখছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে দু সিরিজে হোয়াইট ওয়াশের স্মৃতিটা মনে না রাখা লিটন তাকিয়ে আছেন বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় ব্যাক আপ ক্রিকেটারদের ভালো করার দিকে যখন ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে আমার টার্গেট থাকবে ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে ম্যাচ জিতা স্বাভাবিক বিষয়ে কারণে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাগতিকরা ফেভারিট এটা ধরে নিয়ে মাঠে নামছেন কিউই অধিনায়ক সে সঙ্গে ঢাকায় টানা সাত ম্যাচে হারের পরিসংখ্যানটাও ভাবনাই আছে ব্ল্যাক ক্যাপদের এখানে স্পিনাররা বরাবরই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের দলটা নবীন বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজটা ব্যাক আপ ক্রিকেটারদের ঝালিয়ে নেওয়ার নিউজিল্যান্ড ভালো ক্রিকেট খেলতে চায় প্রথম ম্যাচই ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী কিন্তু এখানে স্বাগতিকরা বরাবরই এগিয়ে থাকে এটা আমাদের জানা আছে বৃষ্টির শঙ্কা ও মেঘের লুকুচুরির মধ্যে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড নিজেদের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির শেষ ধাপটা ভালোভাবেই করতে চায় বর্ষণ কবির এন টিভি নিউজ মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম ঢাকা আলুর বাজার অস্থিতিশীল করে তোলা সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারলে সরকারের কাছে ডিমের মতো আলু আমদানি করার সুপারিশ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান হিমাগারে সাতাশ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি নিশ্চিত করতে সকালে রংপুর নগরীর হাজিরহাট আরমান হিমাগারে অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার হিমাগারের মজুদকৃত আলুর কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অবৈধভাবে মজুদ এবং পরিকল্পিতভাবে বাজার অস্থিতিশীল করার জন্য সিন্ডিকেটের 
তথ্য পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সময় জাতীয় ভোক্ত অধিকারের মহাপরিচালক বলেন দেশে এখনো দুই মাসের আলু মজুদ রয়েছে অথচ হিমাগার মালিক ও ব্যবসায়ীদের যৌথ সিন্ডিকেট আলুর বাজার অস্থিতিশীল করে তুলেছে এরপরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে হিমাগার মালিক ও আলু ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভায় অংশ নেন ভোক্ত অধিকারের মহাপরিচালক সবাই মিলে আমরা এই সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট বলতে যেটা আছে যারা এই চক্রটা বাধা সৃষ্টি করেছে সেটা আমরা ভেঙে দেব আলুটা সাতাশ টাকার দরে আমি যদি কোল্ড স্টোর থেকে বিক্রি অলরেডি আমরা নিশ্চিত করছি আমরা এটা নিশ্চিত করার পরে দেখবেন যে আপনাদের খুচরা পর্যায়ে পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকা সেটা বহাল থাকবে ভোলার গ্যাস ঝালুকাঠি সহ বরিশাল বিভাগের জেলাগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে ঝালুকাঠি প্রেস ক্লাবের সামনে সড়কে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করে ভোলার গ্যাস রক্ষায় নাগরিক আন্দোলন কমিটি এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা জানান ভোলার গ্যাস ফিল্ডে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস মজুদ রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলে জনগণকে বঞ্চিত করে ভোলার এই গ্যাস ঢাকা সহ অন্যত্র সরবরাহের চুক্তি করা হয়েছে অবিলম্বে এই চুক্তি বাতিল করতে হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরিশাল বিভাগের শিল্পাঞ্চল এবং আবাসিক খাতে গ্যাস সংযোগ দিতে হবে অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেন মানববন্ধনকারীরা নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে দাম্পত্য জীবনের ইতি টানলেন ঢাকাই ছবির আলোচিত নায়িকা পরিমণি ও নায়ক শরিফুল রাজ নায়িকার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে পরিমণি গত সোমবার রাজকে তালাক দিয়েছেন বিচ্ছেদে মনের অমিল বনিবনা না হওয়া মানসিক অশান্তি খোঁজ খবর না নেয়াকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন পরিমণি বিস্তারিত জাহিদুর রহমানের রিপোর্টে গিয়াসউদ্দিন সেলিমের গুনিন সিনেমা করতে গিয়ে পরিমণের সঙ্গে প্রেম মাত্র সাত দিনের পরিচয়ে দু হাজার একুশ সালের সতেরো অক্টোবর গোপনে বিয়ে করেন পরিমণি ও শরিফুল রাজ দু সালের ১০ জানুয়ারি সেই খবর প্রকাশ্যে আনেন তারা একই দিন সন্তান আসার বার্তাটিও দেন এই দম্পতি এরপর দু সালের ২২ জানুয়ারি পারিবারিক আয়োজনে ফের বিয়ের পীড়িতে বসেন রাজ ও পরি দুবছর ঘুরতে না ঘুরতেই নানা আলোচনা জন্ম দিয়ে অবশেষে বিচ্ছেদের পক্ষেই চূড়ান্ত অবস্থান নেন পরিমণি রাজ পরির ঘরে রাজ্য নামের এক বছর বয়সের এক ছেলে সন্তান রয়েছে দাম্পত্য জীবনে নানা টানে পরণের মধ্যেই সম্প্রতি গুঞ্জন ওঠে মান অভিমান ভুলে ফের এক হচ্ছেন চিত্রনায়িকা পরিমণি ও অভিনেতা শরিফুল রাজ তাদের এক হবার কথা প্রকাশ্যে আসার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন অনেকেই তবে আঠারো আগস্ট আহত হয়ে প্রথমে পরিমণি ও পরদিন শরিফুল রাজ পর্যায়ক্রমে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর তাদের বিরোধ আবার প্রকাশ্যে আসে দাম্পত্য জীবনকে অতীতে ঠেলে পাঠিয়ে রায়হান রাফির পরিচালনায় ওয়েব সিনেমা মায়ার অভিনয়ে বেশ ঘটা করেই ফিরেছেন পরিমণি অন্যদিকে মোস্তফা কামাল রাজের অমর ছবিতেও এখন ব্যস্ত শরিফুল রাজ এই বিচ্ছেদ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এখন পর্যন্ত কেউ মুখ খোলেননি জাহিদুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন আলুর বাজার অস্থিতিশীল করে তোলা সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারলে সরকারের কাছে ডিমের মতো আলু আমদানি করার সুপারিশ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান হিমাগারে সাতাশ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি নিশ্চিত করতে রংপুরে একটি হিমাগারে অভিযান চালানোর পর তিনি এ কথা বলেন এদিকে মুন্সিগঞ্জে প্রশাসনের নির্দেশনা অমান্য করে ত্রিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে আলু আর পিরোজপুরের বাজারে আলু না পেয়ে বিপাকে ক্রেতারা হিমাগারে মজুদকৃত আলুর কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অবৈধভাবে মজুদ ও পরিকল্পিতভাবে বাজার অস্থিতিশীল করার জন্য সিন্ডিকেটের তথ্য পায় ভ্রাম্যমান আদালত সাতাশ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি নিশ্চিত করতে বুধবার সকালে রংপুর নগরের হাজিরহাট আরমান হিমাগারে অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার এ সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক বলেন দেশে এখনও দু মাসের আলু মজুদ রয়েছে অথচ হিমাগার মালিক ও ব্যবসায়ীদের যৌথ সিন্ডিকেট আলুর বাজার অস্থিতিশীল করে তুলেছে পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে হিমাগার মালিক ও আলু ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময়ের সভায় অংশ নেন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক সবাই মিলে আমরা এই সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট বলতে যেটা আছে যারা এই চক্রটা বাধা সৃষ্টি করেছে সেটা আমরা ভেঙে দেব আলুটা সাতাশ টাকার দরে আমি যদি কোল্ড স্টোর থেকে বিক্রি অলরেডি আমরা নিশ্চিত করছি আমরা এটা নিশ্চিত করার পরে দেখবেন যে আপনাদের খুচরা পর্যায়ে পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকা সেটা বহাল থাকবে মুন্সিগঞ্জে জেলা প্রশাসনের তদারকিতেই আলু বিক্রি শুরু হয়েছে 
আগামী তিন দিনে হিমাগার থেকে বের হবার কথা রয়েছে পঞ্চাশ কেজি ওজনের ছাপ্পান্ন হাজার বস্তা আলু তবে নির্ধারিত কেজি প্রতি সাতাইশ টাকার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এই সবজি নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি করেছে প্রশাসন ত্রিশ টাকা করে বিক্রি করার কোন আদেশ দেওয়া হয় না আদেশ দেওয়া হয়েছে বাইরের মার্কেটে খুচরা মূল্য সর্বোচ্চ সাঁত্রিশ টাকা করে বিক্রি হবে এবং সেই মোতাবেক আমরা নির্দেশনা দিয়েছি সেই মোতাবেক আজকে সারা মুন্সিগঞ্জে আজকে থেকে আগামী তিন দিন ছাপ্পান্ন হাজার বস্তা আলু রিলিজ হবে এদিকে আলুর দেখা নেই ফিরোজপুরের কাঁচা বাজারে দুদিন ধরে নিত্য প্রয়োজনীয় এই সবজিটি উধাও আলু অস্বাভাবিক দাম আর আলুর শূন্য বাজারের যাতা কলে ক্রেতারা শওকত করিম এন টিভি নিউজ ডেস্ক এক হাজার কোটি টাকা টোল আদায়ের মাইল ফলক অতিক্রম করেছে পদ্মা সেতু সকাল দশটা পর্যন্ত সেতুতে টোল আদায় হয়েছে এক হাজার কোটি বিরানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা আজ এ তথ্য জানান পদ্মা সেতু সাইট অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক আমিরুল হায়দার চৌধুরী তিনি জানান গত বছরের পঁচিশ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর থেকেই প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পরিমাণ যানবাহন চলাচল করছে পদ্মা সেতু দিয়ে ফলে সেতুর উভয় প্রান্তে টোল আদায়ও হচ্ছে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি বারো অক্টোবর থেকে দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত বাইশ দিন সারা দেশে ইলিশ আহরণ পরিবহন ক্রয় বিক্রয় মজুদ ও বিনিময় নিষিদ্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দুপুরে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্ক ফোর্স কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে জানানো হয়েছে মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের প্রজনন নিরাপদ করতে প্রতি বছরের মতো এবারও এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই সময় ইলিশ মাছ আহরণের সাথে জড়িত জেলেদের সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সহায়তা দেয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে এছাড়া নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কেউ ইলিশ আহরণ করলে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলেও জানানো হয়েছে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে চট্টগ্রামের মির সরাইয়ের বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর বিনিয়োগের জন্য সব সুযোগ সুবিধা নিয়ে এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ইতিমধ্যে দেশ বিদেশের একশো বাউন্নটি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ এসেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ইউসুফ হারুন সকালে বঙ্গবন্ধু শিল্প নগর পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রায় চৌত্রিশ হাজার একর জমি শিল্পনগর পুরোপুরি চালু হলে এখানে চোদ্দ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের স্বপ্নের এই প্রকল্পে ইতিমধ্যে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি সহ শিল্পে বিনিয়োগের সব সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে বিনিয়োগের সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা পাঁচটি প্রতিষ্ঠান এখানে কিন্তু এখন প্রোডাকশন শুরু হয়ে গেছে এটি সবচেয়ে আশার কথা এবং আরো তিনটা হয়তো খুব শীঘ্রই আগামী বছর প্রোডাকশনে প্রথম দিকে চলে আসে বিনিয়োগের যে এই যে ব্যবস্থাটা এটি সবসময় অক্ষুণ্ণ থাকবে আমাদের লক্ষ্যটা যেন আমরা সবসময় উৎপাদনশীলতার মধ্যে থাকতে পারি আমাদের যে জায়গাটা রয়েছে আমরা প্রতিনিয়ত বিনিয়োগকারী যে জায়গা দিচ্ছি এবং বাকি যে জায়গা আছে অচিরেই আমরা বদ্ধ করব বিএনপির আগামীকালের ভৈরব ব্রাহ্মণবাড়িয়া হবিগঞ্জ সিলেট অঞ্চলের রোড মার্চ কর্মসূচি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বাধা আসলে জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন ওই কর্মসূচির সমন্বয়ক বিএনপি নেতা হাবিবুন নবী খান সোহেল দুপুরে ভৈরবে বিএনপি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি হাবিবুন নবী খান আরও বলেন চলমান এক দফার আন্দোলন শুধু বিএনপির নয় দেশের মুক্তিকামী সকল মানুষের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের কাছে সরকারের উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে 
ময়মনসিংহে রোড টু স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে দুপুরে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কবির বিন আনোয়ার মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কবির বিন আনোয়ার বিএনপিকে ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক দল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন বাংলাদেশের জনগণ এবং আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করা সহজ নয় এ সময় মহানগর ও জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়নের তাম্বুলখানা বাজারে দুর্গা মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা এলাকাবাসী জানায় আসন্ন শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে তাম্বুলখানা বাজার সার্বজনীন মন্দিরে দুর্গা প্রতিমা সহ বিভিন্ন প্রতিমা তৈরির মাটির কাজ চলছিল গতরাতে প্রতিমা তৈরি কারিগররা এবং মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ সেখান থেকে বাড়ি চলে যান সকালে মন্দিরে এসে দেখতে পান মন্দিরের গণেশ মূর্তি ভাঙা পরে মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ বিষয়টি প্রশাসনকে জানায় Prime Minister Sheikh Hasina stressed the need for reorganizing international financial mechanism to address the ongoing global economic crisis. She came up with the importance at a high-level roundtable on international financial architecture in UN headquarters convened by Spain and the European Council on the sidelines of 70th UNGS session. The Premier also called for reviewing the global credit rating system as the current one has restricted access to the funds for many low and middle income countries instead of quota sdr borrowing limits should be based on needs and vulnerability supported by easy lending process it is critical for the international financing architecture to be inclusive and representative of the global south Development narratives from countries like Bangladesh demonstrate that we can do our part. It is time for the international financial system to respond to our expectations. Prime Minister Sheikh Hasina today was accorded special honor by the Brown University as the United Nations reorganized her brainchild community clinic model to reach healthcare services to the Bangladesh people's doorsteps. Dr. Mukesh Jain, Senior Vice President for Health Affairs and Dean of Medicine and Biological Sciences of the Warren Alpert Medical School of the Brown University, handed over a citation to the Prime Minister at her place of residence, the Lotte New York Hotel. Iran's President Ibrahim Raisi said his country will never give up its right to peacefully benefit from nuclear technology and urged the U.S. demonstrate that it wants to return to the 2015 nuclear deal. Addressing the annual high-level meeting of the U.N. General Assembly, Raisi said the American withdrawal from the deal trampled on U.S. commitments and was an inappropriate response to the Iran's fulfillment of its commitments. Turkish President Erdogan told UN delegates the body's chief decision-making forum should be updated to reflect the modern world. The Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, addressed a wide range of topics in his speech, including the Israeli-Palestinian conflict and the recent Quran burnings in Sweden. The United States has encouraged Bangladesh to extend freedom of association and collective bargaining to Bangladesh's special economic zones and the export processing zones. During the seventh round of discussions today, Nuclear, the Trade and Investment Corporation Forum Agreement TICFA with Bangladesh, the U.S. made the recommendation noting that a tripartite labor law review committee is reviewing the amendments to the Bangladesh Labor Act. The Bangladesh delegation is being led by the Senior Commerce Secretary Tapon Kanti Kosh, while Brendan Lynch, acting Assistant U.S. Trade Representative for South and Central Asia, led the U.S. team. Bangladesh is expected to present a fresh request for duty-free market access for apparel made from U.S. imported cotton, emphasizing the importance of this trade the aspect. Council meeting, the United States and Bangladesh discussed a range of issues impacting the bilateral trade relationship most notably labor reforms, as well as policies impacting the investment climate and digital trade, intellectual property protection and enforcement, and bilateral cooperation in the agricultural sector. 
Bangladesh's GDP is expected to grow by 6.5% compared to the 6% growth in the previous fiscal year, according to the latest Asian Development BAM report released today. The Asian Development Outlook states that the slightly faster growth focus reflects an improvement in domestic demand and better export growth due to economic recovery in the euro area. Inflation is projected to ease to 6.6% in the current fiscal from 9% in fiscal year 2023. The main risk to this growth projection is a further deterioration in export growth if global demand is weaker than expected. Commerce Minister Tipu Monshi has said the market monitoring is being strengthened as the potato, egg and onions are not being sold at the government's fixed price. The Information Minister Dr. Hassan Mahmud has said more leaders will leave main BNP to join the newly formed political party Trinamool BNP in coming days ahead of the elections. He said this at a briefing in Secretary today. निर्वाचने সুতরাং শুধুমাত্র সমসের মবিন চৌধুরী আর তৈমুর আলম খন্দকার নয় আরো বহুজনেই আসবে একটু অপেক্ষা করুন দেখতে পাবেন The Supreme Court Chamber judge today stayed till November 20 a high court order that granted bail to suspended UP chairman Mahmud Lalum Babu the prime accused in the Jamalpur journalist Golam Rabbani Nadim murder case Justice Anatul Rahim Chamber judge of the Appellate Division passed the order following a petition filed by the state seeking stay on the High Court order of bail. Following the Apex Court Chamber Judge's order, Mahmoudul cannot get released from jail. A leave to appeal petition will be moved before the Supreme Court full bench on November 20 against the High Court bail order. But the bridge has crossed the milestone of Taka 1,000 crore in toll collection since its inauguration on 26 June last year. Since the inauguration of the Podda Bridge last year, more than the expected number of vehicles have been plying through the bridge. As a result, the toll collection at both ends of the bridge is higher than expected. জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন বিশ্ব নেতারা সুইডেন ফিনল্যান্ড আর ফ্রান্সে পবিত্র কুরআন অবমাননার জবাব দিতে কুরআন হাতে জাতিসংঘে বক্তব্য দিয়েছেন ইরানি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পুনর্গঠন চেয়েছেন মুসলিম বিশ্বের আরেক নেতা তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদওয়ান আর কাতারের আমির তামিম এবং জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ বলেছেন মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র অশান্তি ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাত আরও জানাছেন রানা মঞ্জুর বিশ্ব নেতারা যোগ দিয়েছেন নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের 78 তম অধিবেশনে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেয়া ভাষণে জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস জাতিসংঘের সনদ মেনে চলতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব নেতা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ জলবায়ু সংকট ও চীনাগ্রাসনে উদ্বেগ জানিয়েছেন পবিত্র কুরআন অবমাননার জন্য পশ্চিমাদের তিরস্কার করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি সহ অন্য মুসলিম নেতারা ফ্রান্সে মুসলিম মেয়েদের স্কুলে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করার সমালোচনাও করেন রাইসি 
کشورهای مستقل جهان در باک شدی نتر اجواهت پشتی مرا اونو دیگه شبر منوجوک شرایط چایته. آشن منر آگون اشوری ک شدت که آرال کوکت پار بنا. امرا دیر خوابه بیشش کری دارمیر پرتی سرودها جاتی شنگر ازندای گروت تو پاوا اوچی. جنگ سرت به دنبال پشتی ما دشگلو اسلام فوبیا شه و بارنو باد اشکه دیچه بله. او بیچو کردشن ترکی پرسیدنت ریسپ تایپ ادوان. گنر سرکتر Sayın Guterres'in geçtiğimiz günlerde... C. Manoşikota, Avrupa'ya bak şadın atar çoddu beşe, pobitro kuranır bir uddhe, Jogonno akromon ke uçhaito kore, ta muluto, nijer hatay, Avrupa nijer, bhobishot ondhokar kore dit çe. Bizim dünya beşten büyüktür çağrımızı... Jordaner batşa Abdullah, İzrail Filistin şanghat ke moddho pratçer ekmatro oşanti hişebe, मुंतो बोकरे चंन अर कातारे आमिर शेख तामिम बिन हमाद अल थानी अफ्रीकर देशगुलोर शांति प्रतिष्ठाएं विश्व नेता देर उइकेर अहोबन जरन फल कुरान अल अस्मा मन अन्यमस्सुह मातू अल्लाह बोले चंन शत का जन निर्देश दाव एवं अग्गदर थे के दूरे शोरे जाव ताय अमी बोल बो इच्छर गीतो भावे और नर प शुक्रवार शाधरण पूरी शोधे रोधी बेशों ने भाषण दे बैन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना राना मंजूर एनटीवी इंटरनेशनल डेस्क डीम आलू प्याज शहो नित्तो प्रोजेक्ट ने पुण्य दाम बाजरे में थे दिया होले हो ता एकोनो कार्यों को ना हर कथा शिकार कर लें बने जो मंत्री टीपु मुन्शी दोपहरे राजधानी गुलशन ने एक अनुष्ठान शेषे तीनी जानन बाजार तादरों के जोरदार कारा होते हैं। दाम नियंत्रणे व्यवस्था नीति के निरावत चिन्नो शर्बरा होल व्यवस्था निश्चित कारण विषय टियो विवेचने रखते हैं बोले जानन तीनी। बिस्तरी तो मुश्फिक उस साले ही ने रिपोर्टे। प्रथम बारे मो राजधानी गुलशन में स्टैंड बैंक आयोजित और उन्नत ढंग से शेष प्रश्न के जवाब में विषय टीसी कर करें बनी जमुनत्री बोलें पुलिस तिथि नियंत्रण में बाजार तादारों की बारान होती है कौन होता है तो सरकार जो कर रही है ना सरकार की बात है वेरी मच राइट किंतु हमने ट्राई कुछ अपना लक्ष्य को रखे � जतियों संसद सह विभिन्न महल थे एम समालोचनार जवाब मंत्री बोलें पदक्षेप नार क्षेत्र में सरबराह बाधाग्रस्त हुए भोक्त भोगानी जाते ना बाड़े से विषय विवेचन रखते हैं गुली कॉर्डरटाइज़ के सॉल्यूशन ना हमरा मॉनिट करी, हमारे लिए कुछ शब्दों को हमें चेस्ट टक करते हैं अभी, हम उन कुछ व्यवस्था नहीं लाम जो हटात करे सप्लाई चेंज तब बंद हो जाएगा, शेष जो ना हमारे शब्द एक लॉक करे ही काज करते हैं, हटात करे एकदम बंद हो गया तो बोलते थे आगे कॉस्ट हो हाबी बा� एर आगे रूपीते बांग्लादेश और भारत के मध्य बाणिज्य क्लेंडेन निष्पत्ति उपलक्ष्य आयोजित होने स्थाने मंत्री बोलें चालोमान डॉलर शंकुटे रूपीते आंतरजाति क्लेंडेन वैदेशिक मुद्रा रिजर्व रोपोर चाप कम आए। हमारे जो न बड़ो उपकार हो गया हमारे इस शोमार जो न जेतो डॉलर के रूपर हमारे ऑन इसमें दुई देशर व्यवसायी देर नोटों ने युद्ध जगह शामिल होवार आओ भंज जानन भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय भर्मा। I also believe that this mechanism will further boost Bangladesh's exports to India. The more you export to India, the more you create the reserve of INR, which can be used for more imports from India. मुश्फिक उस्सालेहिन, NTV News, ढाका जीएसपी संवेदनशील तलिकाय नहीं पन्न्य रप्तान क्षेत्र में बांगलेश के शुल्कमुक्त सुविधा देर उपाय पर्याचना कर मार्किन जुक्तराष्ट्र बुधवार ढाई दो देश के मध्य शॉपटम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम एग्रीमेंट टिकफा काउंसिल बूथ के आश्वास पावा गए थे बोले जाने ऐसे हैं वाणिज्य शोचिप तापुन कांति घोष जुक्तराष्ट्र के बर्तमाने बांग्लादेशी पुण्य पुनेरो शतंशु शुल्क को लागे बूथ के जुक्तराष्ट्र के 
তৈরি গার্মেন্টস সহ জিএসপি সংবেদনশীল তালিকার বাইরের পণ্যগুলোকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে কাজ করছেন এ ব্যাপারে তাদের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে এর আগে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয় এখানকার এপিজেড ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ও তাদের দর কষাকষি স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার মার্কেটে যাতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় বাংলাদেশি পণ্য সেটা জোরালোভাবে তুলে ধরেছি বিশেষ করে আমরা বলেছি যে আমরা আমেরিকা থেকে যে কটন আনি সেই কটন প্রায় 11 থেকে 14% মতো আমরা কটন টোটাল কটন ইম্পোর্টের ইউএস থেকে আনি তো আমরা বলেছি অন্তত এই কটন দিয়ে যে পণ্য তৈরি হবে তৈরি পোশাক খাতে সেই তৈরি পোশাক যখন ইউএস এ রপ্তানি হবে সেটাতে যেন আমাদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়া হয় একদলীয় সরকার কায়েমের পথে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করে আওয়ামী লীগ আর সে কারণেই তাকে বন্দী করে রেখেছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার রাজধানী গুলশানে চেয়ারপারসনের দলীয় কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন খালেদা জিয়া মুক্ত থাকলে দু পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার কথা বলার সাহস পেত না আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং বিএনপি চেয়ারপারসন দুজনের মধ্যে দেশের যে কোনো আসন থেকে নির্বাচন করে যিনি বিজয়ী হবেন আগামীতে তারই দেশ পরিচালনা করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন সাবেক স্পিকার তিতুমির কলেজ ছাত্রদলের সাবেক এবং বর্তমান নেতাদের আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে বিএনপির কেন্দ্রীয় এবং মহানগর উত্তরের নেতারাও অংশ নেন এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে আর সে লক্ষ্যে নির্বাচন প্রস্তুতি প্রতিটি ধাপেই রোডম্যাপ থেকে নির্বাচন কমিশন এগিয়ে আছে বলে জানিয়েছেন সচিব জাহাঙ্গীর আলম দুপুরে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে তিনি আরও জানান অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ধাপে ধাপে শুরু হবে দুই মাস ব্যাপী নির্বাচন প্রশিক্ষণ কর্মশালা এদিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা বন্ধ থাকার পর আজ চালু হয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন সার্ভার সাইবার হামলার ঝুঁকি প্রসঙ্গে ইসি সচিব বলেন নিরাপত্তাজনিত কোনো ঝুঁকি দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বন্ধ রাখা হতে পারে সার্ভারও তিনি আরও জানান জাতীয় পরিচয়পত্র কার্যক্রম এখনই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সুরক্ষা বিভাগ প্রস্তুত হবার আগ পর্যন্ত তা কমিশনের অধীনেই থাকবে দু সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অথবা দুই সালে জানুয়ারির প্রথম দিকে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে হবে এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে একটি রোডম্যাপ চূড়ান্ত করেন সেই রোডম্যাপে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে যে সমস্ত নির্দেশনা দেয়া আছে কমিশন সচিবালয় সেইভাবে সকল কাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং এটা অব্যাহত আছে আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে রোডম্যাপের নির্দিষ্ট সময় থেকে এগিয়ে আসি কোথাও পিছিয়ে নাই আমরা গাণিতিকভাবে বলতে পারব না তবে আমরা প্রত্যেকটা ধাপই এগিয়ে আছি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নতুন কমিশনার হয়েছেন অতিরিক্ত আইজিপি হাবিবুর রহমান ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রধানের দায়িত্বে থাকা এই কর্মকর্তা অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার গোলাম ফারুকের স্থলাভিষিক্ত হলেন আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে ডিএমপির বর্তমান কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুকের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী দুই অক্টোবর কে হচ্ছেন পরবর্তী কমিশনার তা নিয়ে পুলিশ বিভাগ সহ সর্বত্র আগ্রহের বিষয় ছিল কারণ পরবর্তী পুলিশ কমিশনারকেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে রাজধানীর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্ব দিতে হবে তাছাড়া মেট্রোপলিটনগুলোর মধ্যে ডিএমপি কমিশনারের পথটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডেঙ্গুতে গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল আটশো সাতষট্টি জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিন হাজার পনেরো জন এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট দশ হাজার দুইশো তেষট্টি জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন ঢাকায় বর্তমানে তিন হাজার আটশো উনিশ জন এবং অন্যান্য বিভাগে ছয় হাজার চারশো চুয়াল্লিশ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে এখন পর্যন্ত এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশো দশ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন 
BNP Chairperson Begum Khalida Zia Guru Toro Oshustu Tar Karuniye Jano Gane Jothesto Shonde Ho Ache Ulle Kore Sthai Kamiti Shadisho Amir Khushru Mahmud Chaudhuri Bolatsen Begum Khalida Zia Kono Kichu Hole Shorkar Ke Tar Dai Nita Habe Bikele Chotogram Nasimon Bhavun Doli Okar Jaloir Ek Dafa Dabi Shamutthone Kumilla Feni Chotogram Road Marche Prostiti Shobhai Tini Shob Kotha Bolen Amir Khushru Bolen Road Marche Aage Pori Kumilla U Chotogram Duti Jano Shobhai Shorkar Potone Baatta Dia Habe Ar Feni Hoye পথসভাগুলো জনসভায় পরিণত হবে বলে জানান তিনি বেগম জিয়া জেলে যাওয়ার পিছনে যারা জড়িত ছিলেন তাদের হিসাব বুঝিয়ে দেয়া হবে বলেও হুশারি দেন বিএনপির এই নেতা প্রস্তুতি সভা শুরুর আগে ও পরে দক্ষিণ জেলা বিএনপি সদস্য সচিব মুস্তাক আহমেদ এবং তার কয়েকজন কর্মীর উপর হামলা করে প্রতিপক্ষের নেতা কর্মীরা পরে দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় এতে বেশ কয়েকজন আহত হন দেশে যতদিন পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন না হবে ততদিন আইনজীবীরা ঘরে ফিরে যাবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্টের আহ্বায়ক সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন বিকেলে রাজশাহী নগরী ভুবন মোহন পার্কে অনুষ্ঠিত আইনজীবী সমাবেশে তিনি এই ঘোষণা দেন ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্ট রাজশাহী বার ইউনিটের আহ্বায়ক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএনপি যুগ্ম महासचिव ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকন জাতীয়তাবাদী আইএনজিবি ফোরামের महासचिव ব্যারিস্টার কায়সার কামাল সহ অন্যরা সমাবেশে বক্তারা বর্তমান সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবি জানান সমাবেশ শেষে পদযাত্রা শুরু করেন আইএনজিবিরা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মুজাফফের হোসেন পোলটু ইউনিয়ন ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত হয়েছে আজ ইউনিয়ন ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের 23 তম বার্ষিক সাধারণ সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয় কোম্পানি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুজাফফের হোসেন পোলটু সভাপতিত্বে সভায় 10 শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেন উপস্থিত শেয়ারহোল্ডাররা সেই সাথে তারা কোম্পানির ব্যবসার অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে 138 তম মতিক্রমে মুজাফফের হোসেন পোলটুকে চেয়ারম্যান এবং হাসমত আলীকে ভাইস চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত করে এছাড়া আজিজুর রহমান কোম্পানি নির্বাহী কমিটি চেয়ারম্যান এবং বেলায়েত হোসেন ফাইন্যান্স কমিটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে চারবার আবেদন করেও জন্মশাল সংশোধন করতে না পারায় উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হয়েছে বরগুনা সদর উপজেলার কাঠালতলি ডি কে সফিজউদ্দিন দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক মোহাম্মদ মাহতাব হোসেন ভুল জন্মশালের উপর ভিত্তি করে ইতোমধ্যে তার এমপিওর বেতন বন্ধ করে দিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ফলে এখন মানবেত জীবন যাপন করছেন প্রতিবন্ধী শিক্ষক মাহতাব রিপোর্টে আরো জানাছেন হাসান জাবেদ মোহাম্মদ মাহতাব হোসেন বরগুনার কাঠালতলি ডিকে সফিজউদ্দিন দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী শিক্ষকতা শুরুর 28 বছর পর 2017 সালে জানতে পারেন এমপিও ভুক্তির তালিকায় তার জন্মশাল ভুল এমপিও ভুক্তি অনুসারে তার জন্ম 1962 সালের 12 সেপ্টেম্বর কিন্তু শিক্ষা ও জন্মসনদ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তার জন্ম 1969 সালের 2 মার্চ ভুল জন্মশাল হিসাব করে গত বছরের সেপ্টেম্বরে তার এমপিওর বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অথচ তিনি এমপিওর তালিকায় জন্ম তারিখ সংশোধনে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে চারবার আবেদন করেও কোনো সমাধান পাননি আমি একজন প্রতিবন্ধী মানুষ আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে যার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সংসারে কোনো ইনকাম করার মত কোনো লোক নাই অতএব সরকারের কাছে আমার আকুল আবেদন যাতে আমি আমার চাকরিটিকে ফিরে পেতে পারি এই ঢাকায়তে আসতেও আমার ধার করে মানুষের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসতে হইতেছে অতএব আমি কি করব এই জন্য আমি বিজ্ঞ মহলের কাছে আমি আপত্তি জানাই যেন আমার আমার চাকরিটা আর 6 বছর ফিরে পাই শেষ পর্যন্ত প্রকৃত জন্ম তারিখ অনুযায়ী যেন এমপিওর বেতন পেতে পারেন সেজন্য উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষক মাহতাব হোসেন কর্তৃপক্ষ উদাসীনতার কারণে ওনাকে এখন অনারবল হাইকোর্ট পর্যন্ত আসতে হয়েছে এখন অনারবল হাইকোর্টে এসেছেন আমরা তো মাত্র রিট ফাইল করলাম এই রিট প্রিলিমিনারি শুনে হবে অনারবল কোর্ট যদি সন্তুষ্ট হয়ে রুল ইস্যু করেন তাহলে এই রুল রেডি হবে রুল ফিক্সিং হবে রুল শুনে হবে এটা দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়া এখন সেই পর্যন্ত এই বদলুক কতটুকু ভালো থাকবেন সেটা আল্লাহই ভালো জানে তবে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে মাহতাব হোসেনের মতো আরো অনেক আবেদন আছে সেগুলি নিয়ে কাজ করছে সংশ্লিষ্ট কমিটি এপ্রিল মাসের সম্ভাবনা আবেদনটা ইয়া বোর্ড থেকে কাগজটা এসেছে 
সেটা আমাদের এখানে দুইটা কমিটি করা হয়েছে কমিটি সেটা পর্যালোচনা করতেছেন যদি কমিটি মনে করে বোর্ডের রিপোর্ট সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট সব সঠিক থাক আছে তাহলে কমিটি অবশ্যই এটা জন্ম তারিখ সংশোধনের সুপারিশ করবে এমপিউর বেতন বন্ধের পরও আর্থিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও বিনা বেতনে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এই শিক্ষক হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা এখন বিকাশেবেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন 